Organizaciones sociales, campesinas y sindicales tomaron pacíficamente Ciudad de México para repudiar una vez más la desaparición de la empresa pública Luz y Fuerza del Centro. Bajo la vigilancia de la Policía Federal, desplegada en todas las entradas carreteras a la capital mexicana, miles de trabajadores se prepararon para tomar pacíficamente la ciudad. ¡La lucha sigue, sigue! Encabezados por el Sindicato Mexicano de Electricistas, repudiaron una vez más el decreto presidencial que el pasado 11 de octubre desapareció la empresa pública Luz y Fuerza del Centro. Así es, nosotros estamos marcando que hay una inconstitucionalidad en el decreto, pero también estamos conscientes, como siempre ha sido el Sindicato Mexicano de Electricistas, valoramos que hay dos formas de resolver el problema. En la forma legal, nosotros tenemos la razón. La otra es la presión social. Por la injusticia que se cometió con nosotros, por eso salimos a marchar, a protestar, porque nos quitaron el empleo nada más porque sí, por unos intereses de otras personas que ni son de este país. No solo electricistas, sino decenas de sindicatos independientes y organizaciones campesinas y sociales, unidas en defensa de la empresa pública, se congregaron en el Monumento a la Revolución. Para recordar que, después de 99 años, aquella lucha sigue vigente. El gobierno sigue vendiendo lo que tiene México, petróleos, ferrocarriles, sigue siendo pobres, más pobres y los ricos siendo más ricos. Reiteraron el llamado a una huelga nacional para frenar la reforma laboral propuesta por el gobierno de Felipe Calderón, que aseguran pulverizaría los derechos laborales de los trabajadores mexicanos. Laura Simón, Telesur, Ciudad de México.